హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ మేము చాలా బాగున్నాము అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో ఈరోజు అయితే మేము కా క్యాంపింగ్కి వెళ్తూ ఉన్నాము మా కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి క్యాంపింగ్కి వెళ్తూ ఉన్నాము వన్ డేనే ఈరోజు నైట్ ఉంటాము రేపు పొద్దున్నే వచ్చేస్తాము సో అది ఎట్లా జరగబోతుంది అన్నది చూస్తూ ఉండండి మీరు కూడా నేను కుదిరినప్పుడల్లా వీడియో తీస్తూ ఉంటాను వాళ్ళందరూ కూడా కంఫర్టబుల్ అయితే మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను సో కావాల్సినవన్నీ కూడా సర్దుకున్నాము పెద్దగా ఏం లేవన్నమాట ఈరోజు కొంచెం అంటే ట్రెడిషనల్ క్యాంపింగ్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నాకు ఐడియా లేదు ఇది ఇది ఇట్లా టెంట్లు వేసుకోవటం ఇట్లా కాదు కదా సత్తి ఇది వుడ్స్ మధ్యలో కొంచెం ఏదైనా ఒక స్పేస్ అట్లా రెంట్కి అట్లా తీసుకొని అక్కడ అక్కడ అందరం కలిసి ఉండిపోతూ ఉన్నాం అనమాట వన్ నైట్ స్టే నాకు కొత్త అసలు ఐడియా లేదు ఎట్లా ఉండిపోతుంది ఏంటి నేను ప్లేస్ కూడా గూగుల్ మ్యాప్స్లో కూడా చూడలేదు అనమాట సో నేను చూస్తాను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిపోదాము సతీష్ ఏం మేమేం మేమేం పెద్దగా తీసుకెళ్ళట్లేదు జస్ట్ వన్ నైటే కాబట్టి ఏవో ఒక వన్ పైర్ క్లోత్స్ అయితే పెట్టుకున్నాము ఇంకా ఇంకా అంతే మెయిన్ ఉంటాయి కదా ఫేస్ వాష్ ఇట్లాంటివే తప్ప నేను నా వీడియోకి కావాల్సినవి ఈ స్టఫ్ఏ తప్ప ఇంతకు మించి ఇంకేం లేదనమాట పెద్దగా చూసారు కదా ఒక బ్యాగ్ ప్యాక్ తోటి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాను అండ్ సతీష్ అయితే ఇంకా ఒక ఒక ఫ్యాన్ ఇట్లాంటివి ఏవో పాప తన నెసరి నెసరివి ఉంటాయి కదా అవి పెట్టుకున్నట్టున్నాడు సో చూపిస్తాను ఏమేమి పెట్టాడు అన్నది అయితే మాత్రం వెనక ఓకే హంచ్ తండ్రి థ్యాంక్ యూ ఏంటో అన్ని అనుకున్నట్టు ఒకటే రోజు పూస్తాయి అనమాట ఒక రోజేమో అసలు ఏమి ఉండవు వన్ ఆర్ టూయే ఉంటాయి ఒక్కొక్క రోజేమో చాలా పూస్తాయి చూసారు కదా పింక్ దానికి దగ్గర దగ్గర త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి అండ్ రెడ్ కలర్ అవి కూడా బాగా వచ్చాయి థ్యాంక్ యూ హంచులు ఐ నో దట్ యూ లవ్ మీ డాడీ నువ్వు మాత్రం స్వెట్లో తడిచిపోతా ఉన్నావుగా ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది రెడ్ ఎక్కింత స్వెట్ ఓకే ఇవేనా పెట్టింది ఓకే సో వీటి మేమైతే ఈ ప్రస్తుతానికి ఇంతవరకు తీసుకెళ్తా ఉన్నాం అనమాట అంటే ఈ ఐస్ బాక్స్లు అండ్ అలానే అందులో కొంచెం ఏంటంటే డ్రింక్స్ ఉన్నాయా డ్రింక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైమ్ క్యాంపింగ్ వరకు అయితే ఫస్ట్ టైమ్ మా పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి అడుగుతా ఉన్నాను నేను అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకేమో ఇష్టం అనమాట ఆ క్యాంపింగ్కి వెళ్తాం అట్లా అదంతా కూడా బట్ సతీష్కి ఏమో పొయ్యి పొయ్యి ఆ దోమల మధ్యలో టెంట్ వేసుకొని కూర్చుంటా అంట పెట్టి అది ఇది అనేవాడు అనమాట బట్ లక్కీగా ఇప్పటికి ఇప్పటికైనా కుదిరినందుకైతే మొత్తం చాలా హ్యాపీ Okay. ఏం చేస్తున్నావు కొద్దిగా బయట కూడా ఊడు ఏమిరే నా మీద ఊడుస్తావు ఓకే ఇది షెల్టర్ అంతేనా ఇది షెల్టర్ సో లోపల ఏమి ఇవ్వలేదు అంతేనా పవర్ అవుట్లెట్ అయితే ఒక లైట్ అయితే ఇచ్చాడంట ఓ పవర్ అవుట్లెట్ కూడా ఇచ్చాడు పవర్ అవుట్లెట్ ఇచ్చాడు ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏమైనా ఎన్ని పెట్టుకోవచ్చు ఓ రెండు పెట్టుకోవచ్చా ఓకే సో జస్ట్ ఒక లోపలే లోపల ఇదంతా వుడ్డే కదా 
ஓ இது எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆ ஓகே 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 సో ఇది జస్ట్ కుచ్చోవడానికి ఇట్లా ఇచ్చాడు అంతేనా ఇంకా ఈ మెగా స్పేస్ లో పడుకుంటారో ఏం చేసుకుంటారో ఏమైనా చేసుకోండి అంతేనా ఎస్ సో ఇది మొత్తం మీద ఇట్లా ఉంది కొంచెం డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అన్నమాట మనమే టెంట్ లేసుకుంటే అదొక ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇది ఇంకొక డిఫరెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అంతేనా అంతే సో బైట కూడా కుచ్చోవడానికి ఇట్లా ఇచ్చాడు అది చెక్ చేద్దాం హ్మ్ హ్మ్ పంజాస్తుంది వాలీబాల్ ఆడి అలసిపోయావా మిగతా ఆడిన వాళ్ళు అలసిపోలేదు నువ్వు అలసిపోయావు నువ్వు ఓల్డ్ అంటావు ఇప్పుడు ఫైనల్ ఒప్పుకున్నావు మొన్నటి దాకా ఇంకా ట్వంటీస్ అనే చెప్పుకునే వాడు కదా చెప్పిన బాగుంది వన్ ట్రాష్ <laughs> ఎప్పుడైనా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో చేసే పనులన్నీ తప్పించుకోవచ్చేమో కానీ బట్ పిల్లలకి ఫీడ్ చేయడం అయితే మాత్రం తప్పదు కదా సో నాకు కూడా అలానే అనిపిస్తుంది అందులోకి ముందు వాడికి పెట్టేసి ఆ తర్వాత నేను ప్రశాంతంగా తింటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఏదో ఒకటి కొంచెం తిన్నా కూడా కొంచెం పీస్ఫుల్ గా అనిపిస్తుంది అసలు తినకపోతే ఇంకా రోజంతా కూడా అలానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే బయటకు వచ్చినప్పుడు మామూలుగా కన్నా కూడా ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారు అలసిపోతారు సో కొంచెం అన్నా తింటే వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉంటుంది మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది సో ఈ రోజు అయితే మేము ఏమీ ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే వచ్చేసరికి అందరం వచ్చేసరికి ఆఫ్టర్నూన్ అట్లా అయిపోయింది సో ఫుడ్ బయట నుంచే తెప్పించుకున్నాము ఒక వెజ్ బిర్యానీ ఒక నాన్ వెజ్ బిర్యానీ తెప్పించుకున్నాము సో అలా అందరం మంచిగా లంచ్ చేసేసి ఆ తర్వాత ఆడుకోవటం స్టార్ట్ చేసాము కలర్ కలర్ ఏం కలర్ హంచుగాడు అంతా తొండి మీరే అవుట్ మేము ఏ గేమ్ ఆడినా కూడా అన్నిట్లోనూ ఒక రూల్ అయితే పెట్టుకున్నాము అదేంటి అంటే ఎవరినైనా అవుట్ చేయొచ్చు కానీ హన్షిని మాత్రం అవుట్ చేయకూడదు అనమాట ఎందుకంటే వాడు అవుట్ అయ్యాడు అంటే వాడు అప్సెట్ అవుతాడు ఆ తర్వాత వాడితో పాటు ఎవరిని కూడా గేమ్ ఆడినప్పుడు సో అందుకే ఇంకా 
వాడిని అయితే అవుట్ చేద్దని పెట్టుకున్నాం అనమాట బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు హంచుకుడు కూడా ఫుల్గా ఆడుకున్నాడు పాప వాడికి అన్నీ ఇంకా అర్థం కావట్లేదు అనమాట గేమ్స్ ఏమైనా వాటి రూల్స్ అవన్నీ చెప్తే బట్ స్టిల్ ఏదో ఒకటి ట్రై చేశాడు నాకు క్రికెట్ ఆడటం కాదు కదా చూడటం కూడా రాదనమాట అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అసలు నాలా ఎవరైనా ఉంటారా అని చెప్పి అది ఇండియాలో ఏదో అంటే ఆడటం సరే కనీసం చూడటం చూసినా కూడా అర్థం అవ్వని వాళ్ళు అలా కూడా ఉంటారా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు తెలిసి నేను ఒకే ఒక్క క్రికెట్ మ్యాచ్ చూసినట్టున్నాను అది కూడా వరల్డ్ కప్ అనమాట నా ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైనల్స్ ఒక్కరు చూసినట్టున్నాను అప్పుడు ఇండియానే గెలిచింది కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఆ రోజు అయితే మాత్రం సో అప్పుడు మాత్రం ఏదో కొంచెం అర్థమైనట్టే అనిపించింది బట్ తర్వాత ఎప్పుడు నేను అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మేబీ ఎందుకో తెలియదు మా ఇంట్లో కూడా ఎవరు చూసేవాళ్ళు కాదు ఐ మీన్ మాకెవరు బ్రదర్స్ అట్లా కూడా లేరు కదా సో దానివల్ల ఏమో తెలియదు సో ఫస్ట్ నుంచి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చూసినా కూడా అర్థమయ్యేది కాదు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మీలో కూడా ఎవరైనా అలాగో అసలు ఉన్నారా ఎవరికైనా చూసినా కూడా అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే కమెంట్ చేయండి అమ్మ భలే ఆడుతున్నావే దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ బాస్కెట్ బాల్ వాట్ ఈస్ దట్ అమ్మా కొంచెం సో అలా ఆఫ్టర్నూన్ అంతా ఫుల్ గా ఆడుకొని ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ కి కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసాము గ్రిల్ చేసుకుందాం అనుకున్నాము బట్ అనుకోకుండా ముందు రోజే తెలిసింది ఏంటి అంటే ఫైర్ బ్యాన్ అని చెప్పి సో ఏ రకమైన ఫైర్ మామూలుగా క్యాంప్ ఫైర్ కానీ లేకపోతే మామూలుగా ఏ రకంగా కూడా ఫైర్ పెట్టకూడదు అనమాట నార్మల్గా మనం సిలిండర్ ఇట్లు తెచ్చుకొని ఇట్లా కుక్ చేసుకోవడం ఓకే బట్ వుడ్ పెట్టకూడదు వుడ్ కానీ చార్కుల్ కానీ ఇవేం పెట్టకూడదు అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇంకా మేమే విడిగా స్టవ్ తెచ్చుకొని దాని మీద కుకింగ్ చేసుకుంటా ఉన్నాము అండ్ ఇంకా టెంట్ కూడా ముందు తెచ్చుకోవాలి ఇట్లయితే ఏం అనుకోలేదు అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ షెల్టర్స్ లాగా అట్లా ఇస్తున్నాడు కదా సో లోపల పడుకోవచ్చు అనుకున్నాము బట్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్లో దగ్గర ఆల్రెడీ టెంట్ ఉండేసరికి ఇంకా ఆ టెంట్ తెచ్చారనమాట సో ఫిక్స్ చేశారు యాక్చువల్గా అయితే మంచిగానే మంచికే అయ్యిందని చెప్పాలి పిల్లలందరూ కూడా బాగా ఆడుకున్నారు ఆ టెంట్లోనే ఉన్నారు ఆ టెంట్లోనే పడుకున్నారు కూడా అనమాట సో వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు
Anshama. No, 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 no. चूस्तागे <laughs> 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 निद्र पड़ते पप इंक लेवे सो अला कुकिंग सेको पड़कने सर की नईटी एक्व चेयले बट आदे टाइम पड़ीदन एंकंटे और स्टवीत चस्ता कदा सो चिकेन कुकसा फस्ट आ तर प्रा कुा अंड अवी मुदे मेसकोचार सो वी जस्ट अक्सा कुछ आई अट्ला लकी हंश मुदे पड़को त्वर निद्रपया आ टेट इंका तरवा मेमंदरूर्ची को गेम आड़कना लाइक पोकर यानी अट्ला कुर्चो आड़कने चूसरा अट्ला आड़को मन हंस वरक पड़ता कदा मुगर का अभी चल अल निद्रपया <laughs> अंड मेम इंक कार पड़कदाला लेचे एड़स्ते वाणी पड़को पड़को वदा कदा रे बाजा लाइट अना सो ई स्पेस मुगर पड़को गुड मार्निंग सो लेचा नशन इकड़ वन कदा मन की इवे रेस्ट रूम्स अन्ट बनाई मंच चेयटा की अंत वीलो सो अभी पनल इकड़े कंप्लीट सो ना फ्रेसअपया सो ने फ्रेसअपया इपड़का सतीश हंस फ्रेसअपन बहुत कैंप ओल कैंपिंग एक्सपीरियंस मत चाल बहुत मंच एंजा चसा नईट कार पड़कना सो अंत चाल बनिंदे मिस्टे स्वेटर अन्ट नि आफ्टरनून एंत हाट नईटे सर की ईवन का नईटेसर की बा चल मे बी रोजू इंटर उमो का बट मे रिज अवन मार्न लेचि एपड़ो वस्तम कदा सो अब मेमेसर की एंड वे सो so, अट्ला असल बट बा चलें सो एवर इला सबर वे मत 
కొంచెం స్వెటర్స్ అవి కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళండి అండ్ అలానే ఒకవేళ మీరు కనుక టెంట్లోనే పడుకోవటం అట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నట్లయితే కొంచెం ఏమంటారు కంఫర్టర్స్ కూడా కొంచెం పెద్దవి మంచిగా ఉండేవి అవి అయితే కొంచెం బాగా బెటర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మెయిన్గా కిట్స్ మనం ఎట్లా కొట్లా కొంచెం మేనేజ్ చేయగలుగుతాము బట్ కిట్స్కి అయితే మాత్రం అట్లాంటివన్నీ ఉంటేనే బెటర్ కదా సో లక్కీగా నిన్న కార్లో పడుకోవచ్చు అని మేము అంటే ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడూ ట్రై చేయలేదు అనమాట బట్ నిన్న ట్రై చేసి అది వర్క్ అయింది కాబట్టి పర్లేదు అనిపించింది ఇంకో ఇంకో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ముగ్గురం కూడా పట్టాము సో మేబీ ఏమైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత వెళ్తే బయటికి వాక్ ఏమన్నా వెళ్తాము సో సయ్యా సతీష్ అంచు కూడా వచ్చేసారు వాళ్ళది కూడా అయిపోయినట్టు ఉంది నా బ్యాగ్ గారే వెనక్కి ఉందేమో రే అంచు ఏం చేస్తున్నా నిన్ను ఫాన్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పంపిస్తే పక్క పక్క సరిపోతావు అంత సున్నితంగా ఎవరు రాదు సత్తి మంచికి ఇలా తీసుకొని నైస్ రాసుకుంటున్నాడు అనమాట అబ్బా అబ్బా అబ్బో బాగుందా మ్యాగీ ఎక్సలెంట్ బాగుందా అంతే అదే అది వాడికి ఎక్కువే కదా చాక్లెట్ మిల్క్ మీలో ఎవరైనా ఇప్పుడు ప్లాన్ క్యాంపింగ్ ప్లాన్ చేసుకుంటుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా అందులో మ్యాగీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి సో ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం వెదర్ బాగా కొంచెం చల్లగా ఉండాలి మ్యాగీ బాగా వెచ్చగా ఉండాలి చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట నేను నేను ఎర్లీ మార్నింగ్ అంత ఎప్పుడూ తినలేదు కూడా ఇప్పటిదాకా అదే ఫస్ట్ టైం బట్ నిజంగా చాలా బాగుంది కిడ్స్ అందరూ కూడా బాగా తిన్నారు ఇంకేవైనా బ్రేక్ఫాస్ట్లు అయితే తినేవాళ్ళలో కాదు బట్ మ్యాగీ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు హంచిగాడి మాత్రం కొంచెం స్పైస్ ఉంది అని చెప్పి తినలేదులే కానీ బట్ మిగతా కిట్స్ అందరూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు 
అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే ఇంటికి వెళ్ళిపోవటానికి ఆల్మోస్ట్ అందరం కూడా రెడీ అయిపోయాయని చెప్పాలి ముందు అంతా ప్యాక్ చేసాము ట్రాష్ చేయాల్సింది అంతా చేసేసారు సో ఆ ప్యాకింగ్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత దగ్గరలో ఒక ట్రైల్ ఉందనమాట ఆ స్టేట్ పార్క్లోనే ఆ ట్రైల్ కూడా ఒకసారి చూసొద్దాము అని చెప్పి వెళ్ళాము ఎంత పెద్ద పెద్ద ట్రైల్ ఏం కాదు అరౌండ్ వన్ మైల్ వన్ అండ్ హాఫ్ మైల్ అనమాట సో హంచ్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాము కొంచెం డౌట్గా ఉంది నడుస్తాడో లేదో అని చెప్పి బట్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు రైడ్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంది ఇప్పటికే వీడియో చాలా పెద్దది అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను ట్రైల్ అంతా కూడా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు బట్ చాలా బాగుంది సో ఇది మా క్యాంపింగ్ సంగతులు అయితే మాత్రం చాలా బాగా జరిగింది మీకు ఎలా అనిపించింది ఏంటి అనేది అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మేము క్యాంపింగ్కి వెళ్తున్నాము అని చెప్పగానే మా అమ్మ అదే మన దగ్గర వన భోజనాలకు వెళ్తారు అట్లనే కదా అంది ముందు చాలా తేడా ఉంటుంది అనిపించినా కూడా ఒక నైట్ పడుకోవటం తప్ప మిగతా అంతా సేమే కదా అనిపించింది నాకు తర్వాత సో మీకేమనిపించింది అనేది అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజ్ చేస్తున్నాను నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ